നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അപർണ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കിൻ കെയർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കിൻ കെയർ സീരീസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണെന്നും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവേ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്കിൻ കെയർ നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പിന്നെ ആവട്ടെ പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് പറ്റിയ സമയമാണ് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരാഴ്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു അടിപൊളി ആയുർവേദിക് ഫേഷ്യലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് ഫേഷ്യലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നവര അരി കൊണ്ട് എല്ലാവരും നവര അരി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നവര അരി കൊണ്ട് ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നവര അരി കൊണ്ട് ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നവര അരി കൊണ്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ കേട്ടോ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് നവര ആയിരിക്കുക ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലം മുതലേ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന നവര ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങളും ഉള്ളവയാണ് നവര അരി ശരീരപുഷ്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരബലം വീണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെ കിഴിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് പാലിൽ വേവിച്ച നവര അരിയാണ് നമ്മൾ കിഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് കൂടിയാണ് നവര നവര അരി പാലിൽ കുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നവര എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതുവഴി പാടുകളും മുഖക്കുരും ഒക്കെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തെ പേശികളെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി വയ്ക്കാനും സഹായിക്കും മുഖത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ യുവത്വം നിലനിർത്താനും നവര സഹായിക്കും ഇതാണ് നവര അരി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലെൻസിങ് ആണ് ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലും വേണം പാല് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തിളപ്പിക്കാത്ത പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ എടുക്കുക കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ മുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തലേന്ന് രാത്രി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിൽ നിന്ന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രീം ഉണ്ടാവും ആ ക്രീമാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്രീം എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാലുകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടുണ്ട
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിയർക്കണം നമ്മുടെ മുഖവും കഴുത്തും ഒക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു കോട്ടൺ കൊണ്ട് തുടച്ച് നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഈ വിയർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കാം റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നവര അരി പൊടിച്ചത് എടുത്ത് നമ്മൾ നവര അരി പൊടിച്ചത് എടുത്ത് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം അപ്പം തരിയില്ല ചെറിയ തരി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വലിയ വലിയ തരികളൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ഫേസിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാതെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലില്ലേ അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രഡ് സെൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂക്കലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ നവര അരി വെയിലത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ എടുത്തില്ലേ ആ പൗഡർ ആ പൗഡർ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടൊഴിക്കുന്നില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം എടുത്ത് അതിൽ ചേർത്ത് കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇത്തിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അലർജി ഉള്ളവർ ഇത് ഒഴിവാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേനാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി വേണം നമുക്ക് ഈ തേനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നവര അരിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തേനും മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ച നവര അരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര മാത്രം കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി നവര അരി നമ്മുടെ ഫേസിൽ നെക്കിലും മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദേഹത്ത് മുഴുവൻ തേക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ദേഹത്ത് തേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും എടുത്തിട്ട് അത്രയും കൂടുതൽ നവരരി എടുത്ത് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സർ നമുക്ക് ദേഹത്ത് തേക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഫേസിലും പാക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതുവരെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങരുത് അതുപോലെ പാക്ക് ഇട്ടാൽ സംസാരിക്കാനും പാടില്ല പാക്ക് ഇട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫേസിന് ഇത് നമുക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്ത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പ